pasiva. Cada 6 ataques básicos te regala disparo a la cabeza que te permite hacer daño adicional en tu siguiente autoataque. Dentro de los arbustos cada 3. Esta pasiva también se aplica cuando usas la W o la E en donde el rango para dar el autoataque se duplica. La E lanzas una red que te envía hacia atrás y cuando toca al enemigo lo ralentiza y activa disparo a la cabeza que es la pasiva. La W es una trampa que no hace daño pero te inmoviliza, revela por 3 segundos y activa la pasiva disparo a la cabeza junto a un daño adicional escondido. Así es como se ve un disparo a la cabeza normal, así es como se ve uno con la E y así se ve uno con la trampa activada. La Q. Dispara un proyectil en línea recta que hace mucho daño al primer objetivo y menos daño a todo lo demás. Pero si el objetivo de atrás está inmovilizado por una trampa, le hace el daño completo. La definitiva es un tiro a larga distancia que marca y revela el objetivo, pero puede ser bloqueado si alguien se antepone. También revela campeones invisibles durante unos segundos. Primer combo. Combinamos la E y casi al mismo tiempo la Q para cancelar la animación del salto por la del proyectil. Te va a rendir más agregar un autoataque al principio del combo así vas a poder hacer más daño. Segundo combo, es igual al primero solo que combinamos la E y la W al mismo tiempo, o sea que mientras estamos en el aire colocamos una trampa en los pies del enemigo seguido de la Q obteniendo así dos disparos a la cabeza. Detalle, puedes hacer cualquiera de los dos combos y usar la definitiva entre medio antes de dar el último disparo a la cabeza, te da el tiempo justo. También puedes ejecutar el combo usando el objeto fuerza del viento. Jugabilidad. Vas a buscar ser el último que golpea en el trade, ya sea con un autoataque o con alguna habilidad. Si el objetivo está muy lejos, usas la Q. Y si se te acerca un poco, puedes usar la E. Para maximizar el daño, es mejor estar alejado de los súbditos, así podés meter el daño entero de la Q o usar tu combo con más facilidad. Pequeño tip, ya que tenés más rango que la mayoría de campeones a distancia, aprovecha a dar pasos hacia atrás entre cada autoataque, así te aseguras de que vas a dar más golpes que el enemigo. Si el enemigo tiene muy poca vida, no tengas miedo de acercarte, solo tenés que esperar a que se quede quieto cuando quiera devolverte el golpe y así le encajas el combo más fácil. También podés usar el flash para tomarlo por sorpresa. Y acordate que aunque aciertes el combo, tenés tiempo para pegar el disparo a la cabeza. Así que a veces vas a tener que priorizar esquivar antes que pegar. En casos especiales, la E puede ser usada para saltar paredes y acercarte a golpear al enemigo, aunque siempre es mejor guardarla para el combo. Las trampas además de inmovilizar gente tienen muchos más usos, tales como dar visión, ya sea para romper una fruta o no entrar a un arbusto a ciegas, protegerte a vos mismo, proteger a un compañero, joderle la vida al que usa el Sonias hasta con un combo entero, cortarle la iniciación al enemigo o el intento de escape, hacer cadena de CC con el soporte y bloquear el acceso a una zona. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Hace cuatro años que no hago una guía. Si les gustó y quieren más, háganmelo saber con un me gusta y una compartida. Un abrazo grande.